বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম চাকরির প্রশ্ন সমাধান পর্বে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রাথমিক সহকারে শিক্ষক নিয়োগের যে প্রশ্নগুলো এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আজকের এই ইংরেজি পর্বে দেখি আমরা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দু হাজার পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এগারো সালের ডিসেম্বর মাসে তো এখানে এই প্রশ্নে আমরা পেয়েছি টোটাল দুইটা প্রশ্ন নাউন থেকে এসেছিল একটা প্রশ্ন হলো ম্যাটারিয়াল নাউন যেমন প্রশ্নটা আমরা দেখি কোনটি ম্যাটারিয়াল নাউন ম্যাটারিয়াল নাউন কোনটি বুক রিং রিভার পেপার এই চারটা প্রশ্ন থেকে আমাকে নির্বাচন বা বাছাই করতে হবে কোনটি সঠিক উত্তর অর্থাৎ কোনটি ম্যাটারিয়াল নাউন আচ্ছা তো এটা উত্তরটা করার আগে আমরা ম্যাটারিয়াল নাউন কাকে বলে একটু জেনে নেই ম্যাটারিয়াল নাউন যে নাউন দ্বারা এমন কোন বস্তু বা মূল উপাদানের নাম বোঝায় যা গণনা করা যায় না শুধু ওজন করা যায় তাকে ম্যাটারিয়াল নাউন বলে যেমন গোল্ড অর্থ স্বর্ণ স্বর্ণ যখন আমরা লেনদেন করি কিনি অথবা বিক্রয় করি তখন এটা মাপ দিয়ে বিক্রয় করতে হয় এর জন্য এটা হলো ম্যাটারিয়াল নাউন ওয়াটার পানি যখন আমরা ব্যবহার করি বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তর করি তখন এক গ্লাস পানি অথবা এক লিটার পানি অথবা এক বোতল পানি এইভাবে পরিমাপ করে আমরা স্থানান্তর করি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেই এর জন্য ওয়াটার হলো ম্যাটারিয়াল নাও মিল্ক দুধ আমরা এক গ্লাস দুধ অথবা এক লিটার দুধ আমরা লেনদেন করি এর জন্য এটাও ম্যাটারিয়াল নাও তারপর পেপার পেপার অর্থ কাগজ আমরা যখন বাজার থেকে কাগজ কিনি তখন যদি নতুন কাগজ হয় তাহলে আমরা এক রিম কাগজ এক দিস্তা কাগজ আর যখন পুরান কাগজ বিক্রি করি তখন এক কেজি কাগজ এভাবে আমরা লেনদেন করি তাহলে দিস্তা অথবা রিম এই হিসেবে আমরা লেনদেন করি অর্থাৎ মাপ দিয়ে একটা পরিমাপ হিসেবে আমরা লেনদেন করি এর জন্য কাগজ বা পেপার হলো ম্যাটারিয়াল নাউন তাহলে ম্যাটারিয়াল নাউন কাকে বলে যে নাউন গণনা করা যায় না লেনদেন করার সময় পরিমাপ করে বা ওজন করে লেনদেন করা হয় তাকে ম্যাটেরিয়াল নাউন বলে এখন প্রশ্ন ছিল নিচের কোনটি ম্যাটেরিয়াল নাউন বুক আমরা বই যখন বাজার থেকে কিনি তখন একটি বই কিনি অথবা দুইটি বই কাউন্ট করে কিনি এর জন্য বই হলো প্রপার নাউন রিং আংটি আমরা স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে যখন অনেকগুলো স্বর্ণালঙ্কার বা অলঙ্কার থেকে অনেকগুলো জিনিস কিনি তখন আমরা রিং মানে আংটি একটা আংটি কিনি আংটি বলতে হাতের আঙ্গুলে ব্যবহার করা হয় এমন একটা কিছু বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা হয় একটা প্রপার নাও রিভার অর্থ নদী নদী বলতে পৃথিবীর অনেক নদীকে এক জাতীয় পৃথিবীর সকল নদীকে বোঝাচ্ছে বিদায় রিভার বা নদী হলো কমন নাও আর পেপার বা পেপার বলতে এক দিস্তা এক রিম অথবা এক কেজি ইত্যাদি বোঝাচ্ছে এর জন্য এই প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দু সালে অনুষ্ঠিত প্রশ্নটি কোনটি ম্যাটারিয়াল নাউন এই প্রশ্নের উত্তর হবে ম্যাটারিয়াল নাউন হবে পেপার কেন কারণ পেপার আমরা লেনদেন করার সময় যে কোনোভাবে কেজিতে হোক অথবা দিস্তাই হোক অথবা রিমে হোক আমরা লেনদেন করার সময় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেওয়ার সময় বা ব্যবহার করার সময় মেপে মেপে আমরা ব্যবহার করি এই জন্য এক্ষেত্রে পেপার হলো একটি ম্যাটারিয়াল নাউন ম্যাটারিয়াল বলতে বস্তু ওই বস্তু যা লেনদেন করার সময় কিনার সময় অথবা ব্যবহার বা বিক্রি করার সময় মাপ দিয়ে করতে হয় আচ্ছা এটা ছিল ম্যাটারিয়াল নাউন আরেকটা প্রশ্ন ছিল দ্বিতীয় একই প্রশ্ন দুই নাম্বার ছিল কোনটি কালেকটিভ নাউন একটা প্রশ্ন এসেছিল ম্যাটারিয়াল নাউন থেকে আরেকটা প্রশ্ন এসেছিল কালেকটিভ নাউন থেকে কোনটি কালেকটিভ নাউন বাসার ক্লাস ইয়ত আইসল্যান্ড ইত্যাদি এই চারটা প্রশ্নের মধ্যে কোনটি হবে এই কালেকটিভ নাউন আচ্ছা আমরা দেখি আবার কালেকটিভ নাউন কাকে বলে যে নাউন দ্বারা একটি মাত্র বস্তু বা উপাদানকে না বুঝিয়ে একই জাতীয় কতগুলো ব্যক্তি বস্তু বা উপাদানের সমষ্টিকে বোঝাই তাকে কালেকটিভ নাউন বলে তাকে কালেকটিভ নাউন বলে আচ্ছা আর আমরা একটা নোট করেছি নাউনের সাথে অতিরিক্ত এস যুগ করতে হয় না অতিরিক্ত এস যুগ না করে নাউনটি দ্বারা সমষ্টিকে বোঝায় যেমন বুক হলো একটি নাউন আর বহু বচন বোঝানোর জন্য বুকের সাথে এস ব্যবহার করা হয়েছে বুক সর্ত 
বইগুলো তারপর ল্যাপটপ ল্যাপটপ অর্থ ল্যাপটপ ল্যাপটপের সাথে এস ব্যবহার করার কারণে অতিরিক্ত এস যোগ করাই ল্যাপটপ মানে অনেকগুলো ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে ক্রাউড ক্রাউড অর্থ বীর অথবা জনতা সরি ল্যাপটপ ব্যবহার করা তাহলে ল্যাপটপ ল্যাপটপ বুক বুকস এখানে আমরা বুকস অথবা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বহু বছর বোঝানোর জন্য প্রত্যেকটার শেষে একটা করে এস যোগ করা হয়েছে কিন্তু ক্রাউড যখন আমরা বিবেচনা করি ক্রাউড বীর বা জনতা ক্রাউডের সাথে অতিরিক্ত এস যুগ না করেই এক জায়গায় অনেকগুলো মানুষ জড়ো হওয়াকে ক্রাউড বলা হয় বোঝাচ্ছে ক্রাউড মানে এক জায়গায় অনেকগুলো মানুষ জমে আছে এর জন্য ক্রাউড হলো একটি কালেকটিভ নাউন টিম টিমের সাথে আমরা কিন্তু এখানে এস যুগ করি নাই টিম বলতে আমরা ক্রিকেটের কথা বিবেচনা করি এগারো জন বা বারো জন বা তেরো জন টিম আমাদের সফরে যায় অথবা কমপক্ষে ক্রিকেট খেলা এগারো জন এগারো জন খেলোয়াড় দরকার হয় এর জন্য টিম হলো কি একটি কালেকটিভ নাউন কারণ এস যুগ না করে দশ জন বা এগারো জনকে বারো জনকে বোঝাচ্ছে আচ্ছা ক্লাস বা শ্রেণী ক্লাস বা শ্রেণীও হলো একটা কালেকটিভ নাউন কেন একজন ছাত্র বা ছাত্রী দিয়ে কখনো ক্লাস হয় না ক্লাসের মধ্যে এক বা একাধিক সরি একাধিক স্টুডেন্ট দুই জন বা দুই এর অধিক স্টুডেন্ট থাকে এর জন্য ক্লাস ও কালেকটিভ নাউন আচ্ছা তাহলে এখানে এই তিনটা নাউন হলো কালেকটিভ ক্রাউড টিম ক্লাস হলো কালেকটিভ নাউন তাহলে আমরা বোঝার জন্য সংক্ষেপে কথাটাকে গুড়িয়ে আমরা এভাবে বলতে পারি কালেকটিভ নাউন হলো ওই সকল নাউন যে সকল নাউনের শেষে অতিরিক্ত এস যুগ না করে ও সমষ্টিকে বোঝাই একজনকে বোঝায় না একের অধিক জন মানুষের সমষ্টি বোঝায় তাকে কি বলে কালেকটিভ নাউন যেমন ক্রাউড ক্রাউড এর শেষে এস যুগ করি নাই বীর বা জনতা বোঝাচ্ছে তারপর টিম টিমের সাথে এস যুগ করি না তাও করি নাই তারপরও টিম দ্বারা একাধিক অর্থাৎ এগারো জন খেলোয়াড়ের একটি দলকে বোঝাচ্ছে ক্লাস শ্রেণী এখানে অতিরিক্ত এস যুগ না করে ক্লাস দ্বারা দুই বা দুই এর অধিক স্টুডেন্ট একসাথে আছে বোঝাচ্ছে এই জন্য ক্রাউড টিম ক্লাস হলো কালেকটিভ নাউন ঠিক আছে এই ছিল আজকে কালেকটিভ নাউন এখন আমরা প্রশ্নটা দেখি প্রশ্নটা কি ছিল শিক্ষক নিয়োগ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দু হাজার ছিল কোনটি কালেকটিভ নাউন আচ্ছা বাসার ক্লাস ইয়ত আর আইল্যান্ড আইসল্যান্ড আচ্ছা বাসার হলো প্রপার নাউন বাসার দ্বারা একটা ছেলে একটা গড়ে বা একটা ফ্যামিলিতে বাসার দ্বারা একজন মাত্র ছেলেকে একটি মাত্র ছেলেকে বোঝাচ্ছে বিদায় তাকে আমরা কি বলবো বাসারকে বলবো প্রপার নাউন ক্লাস আমরা ক্লাস একটু আগে আলোচনা করেছি ক্লাস কোন নাউন অতিরিক্ত এস যুগ না করে যেহেতু অধিক স্টুডেন্ট বা একের অধিক জন বোঝাচ্ছে তাহলে এটা হলো কালেকটিভ বা সমষ্টি সমষ্টিগত নাউন কালেকটিভ নাউন আচ্ছা ইয়ত অর্থাৎ তারুণ্য বা ভাল্য তারুণ্য বা যৌবন কাল এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এটা দরা ছোঁয়া যায় না গণনা করা যায় না অনুভব করা যায় এই জন্য ইয়ত হলো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আর এটা হলো আইসল্যান্ড কমন নাউন এক পিস অফ ল্যান্ড এক টুকরা ভূমি কমপ্লিটলি সম্পূর্ণভাবে সারাউন্ডেড পরিবিষ্টিত বাই ওয়াটার পানি দ্বারা ডেজার্ট আইল্যান্ড আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন এখানে কোনটা বাসার হচ্ছে প্রপার নাউন ইয়ত হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আইল আইসল্যান্ড হচ্ছে এটা আইসল্যান্ড হচ্ছে কমন নাউন তাহলে কালেকটিভ নাউন বা সমষ্টি বোঝাচ্ছে ক্লাস দ্বারা এখানে সঠিক উত্তর হবে কি ক্লাস সঠিক উত্তর হবে ক্লাস এখান থেকে চাকরির প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ বা যে পরীক্ষাগুলো নর্মালি হয়ে থাকে দুইটা বা তিনটা প্রশ্ন এসে থাকে তো এই এই এগারো সালের পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল মোট দুইটি একটা ছিল নিচের কোনটি কালেকটিভ নাউন আর একটা ছিল নিচের কোনটি ম্যাটারিয়াল নাউন এখানে সবাই কি বলছি এখানে যে এম এস জামিল আকাশ মোহাম্মদ যে চ্যানেলটি আছে এই চ্যানেলটিতে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ভিডিও আমরা বা চাকরির ভিডিও গুলো সরি চাকরির প্রশ্নগুলো আপলোড করছি প্রশ্নগুলো সমাধান করে তো প্রয়োজন হলে তোমরা দেখে নিতে পারো এখানে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে বেশিরভাগই হলো শিক্ষামূলক ভিডিও 